Özelse'den herkese merhabalar. Umarım hepiniz iyisiniz. Bugün sizlerle bir yaş çocuk temel kalıbı üzerinde serileme çalışması yapacağız. Uzun zamandır sıkça sorulan sorular arasındaydı. O nedenle ben de bununla ilgili bir video çekmek istedim. Aslında çocuk kalıplarındaki serilemenin yetişkin bedenlerindeki serilemeden pek bir farkı yok. Çocuk kalıplarında da ilk olarak modelimizi tamamlıyoruz, numunesini yapıyoruz, kalıbımızdan emin oluyoruz. Her şeyini tamamladığımız, emin olduğumuz kalıbımızın kopyasını alıyoruz. Kopyasını aldığımız kalıba dikiş payını verdikten sonra kartona aktarıyoruz. Biliyorsunuz bu daha rahat hareket etmek adına yaptığımız bir aşama. Siz isterseniz dikiş payla kopyayla da devam edebilirsiniz. E, lakin biliyorsunuz her seriden sonra serilediğimiz kalıp ile diğer bedenimizi çalışıyoruz. Yani şimdi ben bir yaş temel beden kalıbının kopyasını aldım. Dikiş payı verdim ve 2 yaşa seriliyorum. Eğer 3 yaşa serileme yapacaksam bu serilediğim 2 yaş temel beden kalıbını kullanacağım. Burası önemli unutmayalım. Kopyamızı aldık, dikiş payımızı verdik. 1 yaş temel bedenimizi kartona temiz bir şekilde geçirdik. Kartona geçirme işlemini burada gösterip zamanınızı almayacağım tabii ki. Siz nasılsa halledersiniz. O yüzden hemen ön bedenimi alıyorum ve serilemenin temel aşaması olan 90 derecelik dik geçişlerimi veriyorum. Bu videoda çok fazla ayrıntıya girmiyorum ne ne değildir diye. E, çünkü zaten siz yetişkinler için olan serileme videolarımızdan bu ayrıntıları hatırlıyorsunuz. Ola ki izlemeyenler de varsa o videolara oynatma listemizden ya da sağ üst köşedeki kartlarımızdan ulaşabilirler. derecelik geçişlerimi verdikten sonra hemen yaka açıklığımı sağlıyorum. 2 mm yukarı çıkıp 2 mm omza doğru giriş yaparak noktamı atıyorum. Burada yetişkinlerle aynı ölçüyü kullandığınız diyenler olabilir. Ee, onu şöyle izah edeyim. Normalde çocuk bedenleri göğüs çevresi olarak 1 cm 1 cm olarak büyüyor. Ee, bu da yaka genişliğine her beden için yarım milim yansıyor demek. Ee, fakat çocukların bedensel oranları yetişkinlerden farklı. Kafaları yetişkinlere göre bedenlerine nazaran daha büyük. O yüzden yakada genel olarak 2 milimlik büyüme daha iyi olacaktır. Ama siz kalıbınızı 1 yaştan itibaren geniş tuttuysanız bu ölçüyü biraz daha azaltabilirsiniz. Buradaki orantıyı size bırakıyorum. Önemli olan mantığını anlamak zaten. Yakadan sonra omuz ucuna geliyorum. Burada da yine 2 mm yukarı çıkıyorum. Daha sonrasında ise omuz için olan 2 milim genişlemeye bir de yakadan içeriye doğru girdiğim 2 milimi ekliyorum. Ve toplamda 4 milim gibi dışa doğru omuz ucumu kaydırıyorum. Omuz noktaların belli olduğuna göre hemen omuz geçişimi ve 90 derecelik kol evi geçişimi veriyorum. Kol altına geldim. 2 mm aşağı iniyorum. Kol evimi rahatlatıyorum. Sonrasında ise bu noktayı 2,5 milim dışa doğru taşıyorum. Etek ucuna geçiyorum. 2,5 milimden dışa doğru noktamı atıyorum. Sonrasında bu noktayı 2-2,5 milim kadar aşağı taşıyorum.
Beden boyumu da birazcık uzatmış oldum. Fakat burada da yetişkinlerden farklı olan bir ayrıntı var. Ee, biraz önce de bahsettiğim gibi çocuklar gelişme aşamasında oldukları için arka uzunluklarında da değişim söz konusu. Genel olarak her yaş için 1,5 cm gibi arka uzunluklarında artış oluyor. Siz kalıbınızı dar çalıştıysanız burada da yine bu orana göre hareket edebilirsiniz. Ee, mesela omuzdan 2 milimlik yukarı çıkış yaptık. Siz etek ucunda 1.25 cm, 1.3 cm uzama yapabilirsiniz. Fakat bu da modelinize ve kumaşınıza göre değişkenlik gösterebilir. Ee, ben burada biraz kafama göre hareket ettim. 2,5 milimden çalıştım. Biliyorum çocukların beden ölçüleriyle ilgili de kafanızda soru işaretleri var. Ee, bu konu hakkında da bir video hazırlayacağım size. Gerçi bu aralar biraz yoğunluğum var. Biliyorsunuz e, web sitemizi açtık. E, www.güzelse.com e, Hatırlatalım onu da hemen. E, sadece onun çekimleri bile çok zamanımı alıyor. O yüzden unutursam hatırlatın bana ki e, arada kaynamasın. E, bir de Instagram adresimizi de takip ederek e, tasarımlarımızı beğenerek bize destek verirseniz çok sevinirim. Evet etek ucumuzdaki ayrıntımızdan da söz ettik. Noktalarımızı atar atmaz etek ucu hattımızı çizdik. Artık yapmamız gereken tek şey dikiş payları verilmiş, kartona aktarılmış, bir yaş temel beden kalıbımızı elimize alarak genel hatlarımızı tamamlamak. Tabi bunu yaparken bir yaş kalıbımızı yeni attığımız noktalara oturtarak ilerliyoruz. Ön bedenimizi bitirdik. Arka bedenimize geçiyoruz. İlk olarak yine 90 derecelik geçişlerimizi sağlayarak aynı ölçüleri baz alarak serimizi tamamlıyoruz. Ben burada anlatımıma son veriyorum ama lütfen siz video son buluncaya kadar izleyin ki ayrıntıları kaçırmayın. Ee, sonra takılmalar yaşıyorsunuz, sıkıntı yaşıyorsunuz. En azından bir kereliğe mahsus hiç atlamadan videoyu tamamlayın. Bizi izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Beğenilerinizi, yorumlarınızı, takiplerinizi bekliyorum. Ve sadece buradan değil Instagram'dan da bekliyorum sizleri. Paylaştıkça güzelleşiyoruz, güzelleştikçe de daha çok paylaşıyoruz. Hepinizi seviyorum. Bir dahaki sefere kadar kocaman sevgiler gönderiyorum. Hoşçakalın.